столице нашей страны прошел Московский финансовый форум. В нем принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Одной из центральных тем стала агломерация и что она дает для развития регионов. Успешным опытом развития крупнейшей нестоличной агломерации Самарско-Тольяттинской, численность которой составляет почти 3 миллиона человек, поделился с участниками форума Дмитрий Азаров. Программа «Пушкинская карта» начала работать в России. Благодаря этому проекту все желающие в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно посещать театры, филармонии и музеи. Номинал карты – 3000 рублей. Она будет действовать на территории всей России без ограничений. Воспользоваться ею можно будет и во время путешествий по стране. Потратить средства можно до конца года. Оформить пушкинскую карту можно будет на портале Госуслуги. Проект поможет не только просветить молодежь, но и поддержать работу музеев, театров, филармоний и других учреждений культуры страны. 60 плюс вакцина равно защита. Акцию под таким названием объявили медики Самарской области. К людям старшего поколения отправляются мобильные прививочные комплексы. Возможность пройти вакцинацию от коронавируса и гриппа рядом с домом уже оценили жители поселка Запанской железнодорожного района Самары. О своем возрасте Татьяна Федоровна Ухалова говорит с кокетством. 65 плюс. Но то, что прививки делает обязательно, не скрывает. В апреле прошла иммунизацию к ковиду. Сейчас ставят вакцину от гриппа. К дому, к крыльцу подъезжает машина, нас просят, сделайте прививку, чтобы быть здоровыми. Вот я хочу быть здоровой. У меня двое детей, четыре внука и один правнук. И я хочу посмотреть, как они у меня дальше еще будут жить. Поэтому я всегда делаю прививки. Вакцинироваться рядом с домом без предварительной записи и очереди пришли и соседи Татьяны Федоровны. Год назад переболела, температура была 40, поражение легких было. 10-15%. Вот и решила привиться, чтобы не заболеть. Вот Еще удобно. Я. Никуда не ехать, не идти. Рядом с домом вышла я. Вот мой дом, вот окна вышла и сделала. Основной упор медики сейчас делают на вакцинацию людей старше 60 лет. Они наиболее уязвимы для коронавирусной инфекции и осложнений, которые она может повлечь. Пройти иммунизацию к коронавирусу, гриппу и пневмонии удобно и безопасно в мобильных комплексах в ближайшие дни можно будет в Сызрани, Новокуйбышевске и поселке Сердовина. У нас вот имеются прививки от COVID-19, прививки от гриппа и прививки от пневмококковой инфекции. Это, во-первых, профилактика дальнейшего заболевания, ну, соответственно, по которому проводится вакцинация. Это выработка иммунитета и если человек все-таки заболевает, то он будет болеть не так сильно, как Мог бы. Одновременно можно сделать в разные места, в два разных плеча, прививку против гриппа и против пневмонии, а между ковидом и другими прививками должно пройти месяц. Сезонный подъем гриппа, как обычно, будет где-то в конце осени, в начале зимы, скорее всего, поэтому можно прививаться еще месяц, полтора, два. Регион обладает достаточным количеством препаратов, чтобы провести иммунизацию населения. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуги или по телефону своей поликлиники. Также в поликлинике пожилые и маломобильные люди могут оставить заявку на выезд мобильной прививочной бригады на дом. Очередное ДТП было зафиксировано на перекрестке улицы Юбилейной и Ленинского проспекта. 8 сентября на данном участке дороги не смогли разъехаться микроавтобус и Субару. Оба транспорта двигались навстречу друг другу. Микроавтобус со стороны Фрунзе, иномарка со стороны улицы Свердлова. На перекрестке владелец Субару стал поворачивать налево на Ленинский проспект. В это время в пассажирскую сторону его машины врезалась маршрутка. После удара иномарка изменила траекторию движения и допустила наезд на ограждение. В момент столкновения в салоне пассажирского транспорта находились люди. Двоим понадобилась помощь врачей. Они оперативно были доставлены в больницу. Сотрудникам ДПС предстоит осмотреть видеозаписи камер, установленных на этом перекрестке, и установить виновных в произошедшей аварии. Реклама как инструмент манипуляции. Это увлекательной теме будет посвящена первая лекция пятого юбилейного сезона «Химии слова». Ее проведет путешественница, писательница, создательница и ведущая проекта «Все как у зверей» Евгения Тимонова. Тема встречи «Купи слона. Как работает реклама с точки зрения биологии?» Как пиарщики используют психику человека в своих целях? Как сделать эти приемы полезными для себя? Лекция «Купи слона. Как работает реклама с точки зрения биологии» состоится в ДК «Тольятти Азот» 10 сентября в 19 часов. Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте ДК «Туас.ру».